வணக்கம் லிட்ரேச்சர் சம்மரி சேனல்ல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு பிளே த வே ஆஃப் த வேர்ல்டு பை வில்லியம் கான்கிரீவ் வில்லியம் கான்கிரீவோட பீரியட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் செவன்டி டு செவன்டீன் டுவெண்ட்டி இவர் ஒரு இங்கிலீஷ் பிளே ரைட் அண்ட் பாயட் இவர் ரெஸ்டரேஷன் பீரியடை சார்ந்தவர் இவர் ஃபைவ் முக்கியமான பிளேஸ் எழுதியிருக்கிறாரு என்னெல்லாம் அப்படின்னா த ஓல்ட் பேச்சுலர் த டபுள் டீலர் லவ் ஃபார் லவ் த வே ஆஃப் த வேர்ல்டு இது நாலும் வந்து காமெடிஸ் த மோர்னிங் பிரைட் அப்படின்னு ஒரு பிளே அது மட்டும் ட்ராஜடி இதுதான் இவர் எழுதியிருக்கிற ஃபைவ் பிளேஸு இந்த வே ஆஃப் த வேர்ல்டு பிளேயோட செட்டிங் வந்து லண்டன் செவன்டீன் ஹண்ட்ரட் ஜானர் வந்து காமெடி ஆஃப் மேனர்ஸ் அண்ட் ரெஸ்டரேஷன் காமெடி இது எப்போ வந்து ப்ரீமியர் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் ஹண்ட்ரட்ல லிங்கன்ஸ் இன்ஃபீல்டு அப்படிங்கிற ஒரு தியேட்டரில் ப்ரீமியர் ஆயிருக்கு இது வந்து ஒரு ஃபைவ் ஆக்ட் பிளே இந்த பிளேயோட முக்கியமான கேரக்டர்ஸ் எட்வர்ட் மெராபிள் இவரை சுற்றி தான் முழு பிளேவும் நகருது அடுத்த கேரக்டர் மிஸ் மில்லமெண்ட் இந்த மிராபிள் வந்து மில்லமெண்ட் எப்படி கைப்பிடிச்சாரு அப்படிங்கிறது தான் கதை லேடி விஸ்வர்ட் இவங்க வந்து ஒரு எல்டர்லி லேடி மிஸ்டர் ஃபெய்னால் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் ஃபெய்னால் அப்புறம் மிஸ்ஸஸ் மார்வுட் அப்புறம் வெயிட் வெல் அப்படிங்கிறவங்க மிராபிளோட சர்வெண்ட்டு ஃபாய்பிள் அப்படிங்கிறவங்க லேடி விஸ்வர்டோட மெய்டு இது இவங்கெல்லாம் தான் இந்த கதையோட முக்கியமான கேரக்டர்ஸ் இந்த பிளேயோட பிளாட்டை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி பேக்ரவுண்டு கொஞ்சம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அரபெல்லா அண்ட் மிராபிள் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு சீரியஸான லவ் அஃபேரில் இருப்பாங்க ஆனால் மிராபிள் வந்து அரபெல்லாவை கல்யாணம் பண்ணிக்க விரும்ப மாட்டார் மிஸ்டர் ஃபைனால் அப்படிங்கிற ஒருத்தருக்கு அரபெல்லாவை கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருவார் ஃபைனால் வந்து ரொம்ப நல்ல கேரக்டர் அப்படிங்கிறதுனால அரபெல்லாவை நல்லா பார்த்துக்குவார் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருவார் லேடி விஸ்வர்ட் அப்புறம் மிஸ்ஸஸ் மார்வுட் இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து மிரபிளை வந்து விரும்பியிருப்பாங்க ஆனால் மிரபிள் வந்து மிஸ் மில்லமெண்ட் அப்படிங்கிற ஒருத்தங்களை தான் விரும்பியிருப்பார் மிஸ் மில்லமெண்ட்ன்றவங்க இந்த லேடி விஸ்வர்ட்டோட வார்டு அவங்கள தான் விரும்பியிருப்பார் அவங்களோட கல்யாணத்துக்கு கன்சென்ட் கேட்கறதுக்காக லேடி விஸ்வர்ட்டை ரொம்பவே ஃப்ளாட்டரியாக பேசியிருப்பார் ஆனால் அவங்க வந்து தன்னை லவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி தப்பாக எடுத்திருப்பாங்க இவங்களோட கல்யாணத்துக்கு எக்காரணத்தை கொண்டும் சம்மதம் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுவாங்க இந்த மிஸ் மில்லமெண்ட்டுக்கு டோட்டலி டுவெல் தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ச்சூன் இருக்கும் அதில் சிக்ஸ் தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் இவங்களோட கண்ட்ரோல்லையும் சிக்ஸ் தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் வந்து லேடி விஸ்வர்ட்டோட கண்ட்ரோல்லையும் இருக்கும் லேடி விஸ்வர்ட் சொல்கிறவங்கள தான் வந்து மில்லமெண்ட் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் அவங்களுக்கு அந்த சிக்ஸ் தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் கிடைக்கும் இல்லைன்னா அவங்களோட சிக்ஸ் தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் மட்டும்தான் கிடைக்கும் லேடி விஸ்வர்ட் தனக்கு அப்படின்னு ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாலும் அந்த சிக்ஸ் தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் அவங்களுக்கே சொந்தமாயிரும் இதான் வந்து மிஸ் மில்லமெண்ட்டோட ஃபார்ச்சூனோட டீட்டெயில்ஸு இப்போ இந்த மிரபிள் அப்படின்ற பர்சன் எப்படி இந்த மிஸ் மில்லமெண்ட்டோட ஹார்ட்டையும் வின் பண்ணி அவளோட ஃபார்ச்சூனையும் எப்படி அடையிறாரு அப்படின்றது தான் இந்த பிளாட்டு வாங்க பிளாட்குள்ளே போகலாம் ஆக்ட் ஒன் வந்து ஒரு சாக்லேட் ஹவுஸில் நடக்குது அங்கே மிரபிளும் மிஸ்டர் ஃபெய்னால் இவங்க ரெண்டு பேரும் கார்ட் கேம் விளாண்டுருப்பாங்க மிரபிள் வந்து நான் வந்து மில்லமெண்ட்டை விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அவங்கள தான் கல்யாணம் பண்ணிக்க விரும்புகிறேன் ஆனால் லேடி விஸ்வர்ட் வந்து என்னை ரொம்ப வெறுக்கிறாங்க அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபைனால் கிட்ட சொல்லிட்டு இருப்பாரு ஃபைனால் வந்து நீ அவங்களே கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி என்கரேஜ் பண்ணுவார் இதுக்கப்புறம் மிரபிளோட சர்வெண்ட்டான வெயிட் வெல் அப்படின்ற பர்சன் வந்து லேடி விஸ்வர்ட்டோட மெய்டு சர்வெண்ட்டான ஃபாய்பிள் அப்படிங்கிறவங்கள கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் இவருக்கு வந்திருக்கும் தன்னோட சீக்ரெட் ஸ்கீம் அதாவது தன்னோட பிளானுக்கு இதுதான் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் அப்படின்னு சொல்லி மிரபிள் சந்தோஷப்படுவார் ஆக்ட் டூ அது வந்து செயின்ட் ஜேம்ஸ் பார்க்கில் நடக்குது அங்கே மிஸ்ஸஸ் ஃபைனால் அதாவது அரபெல்லாவும் மிஸ்ஸஸ் மார்வுட்டும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க மிஸ்ஸஸ் மார்வுட் வந்து மிரபிள் கிட்ட அட்ராக்ட் ஆகுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி மிஸ்ஸஸ் ஃபைனால் சொல்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் மிஸ்டர் ஃபைனாலும் மிரபிளும் என்டர் ஆகுறாங்க மிஸ்டர் ஃபைனாலும் மிஸ்ஸஸ் மார்வுடும் ஒரு கான்வர்சேஷன் பண்ணுறாங்க அதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் அஃபேரில் இருக்கிறாங்க அப்படின்றது தெரியுது இந்த மிஸ்டர் ஃபைனால் வந்து அரபெல்லாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டது அவங்களோட ஃபார்ச்சூன்காக மட்டும்தான் அப்படின்றதும் நமக்கு புரியுது இதுக்கப்புறம் மிரபிளும் மிஸ்ஸஸ் ஃபைனாலும் அவங்களும் ஒரு கான்வர்சேஷன் பண்ணுறாங்க அதன் மூலிமா என்ன தெரியுது அப்படின்னா மிரபிள் வந்து ஒரு பிளான் பண்ணியிருக்காரு அந்த பிளானிங் மூலமாக மில
இப்ப ரீசன்ட்லி மேரிட் கப்புள் ஆன வெயிட் வெல்லும் அவங்களோட ஒய்ஃப் ஆன ஃபாய்பிலும் வராங்க பிளானுக்கு எல்லா விஷயங்களும் ரெடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அவங்க பிளான் என்ன அப்படின்னா இந்த வெயிட் வெல் அப்படிங்கிற சர்வெண்ட் வந்து மில்லமெண்டோட அங்கிள் அப்படின்ற பேர்ல சர் ரோலாண்ட் அப்படின்ற ஒரு கெட்டப்ல வந்து லேடி விஷ்வட்டை அப்ரோச் பண்ணுவாங்க அவங்கள கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு கேட்பாங்க இந்த எல்டர்லி லேடிய கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்க வைப்பாங்க இந்த சர் ரோலாண்ட் அவங்களோட வேஷத்துல இருக்க இந்த வெயிட் வெல்ல கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு சம்மதிப்பாங்க லேடி விஷ்வட்டு இதுக்கப்புறம் இவங்களோட கல்யாணம் நடக்கும் இதுக்கப்புறம் மிராபில் உள்ள வந்து தன்னோட சர்வெண்ட் தான் சர் ரோலாண்ட் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து போட்டு உடைப்பாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு சர்வெண்ட வந்து நீங்க கல்யாணம் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி இட்ஸ் அ டிஸ்கிரேஸ் அப்படின்னு சொல்லி லேடி விஸ்வாட்டுக்கு புரிய வைப்பாரு லேடி விஸ்வாட் தான் ஏமாந்தது புரிஞ்சு எப்படியாவது இந்த மேரேஜ்ல இருந்து காப்பாத்த சொல்லும்படி கேட்பாங்க மிராபில் வந்து அவங்களோட சர்வெண்ட பழையபடி அவங்களோட வாழ்க்கையை போக சொல்லிடுவாரு மில்லமெண்ட தனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கும்படி கேப்பாரு லேடி விஸ்வாட் வந்து இதுக்கு கன்சென்ட் கொடுத்தே ஆகணும் இதுதான் இவங்களோட சீக்ரெட் பிளானு ஒருவேளை வெயிட் வெல் மனசு மாறி லேடி விஸ்வாட்டே கல்யாணம் பண்ணிட்டா என்ன பண்றது அப்படிங்கறதுக்காக தான் வெயிட் வெல் வந்து ஃபாய்பிளுக்கு முதலே கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடுறாரு இப்போ இந்த ரெண்டாவது கல்யாணமானது இல்லீகல் மேரேஜ் அப்படின்னும் ஒரு சர்வெண்ட் கிளாஸ்ல இருக்க ஒரு ஆளை வந்து இந்த லேடி கல்யாணம் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னும் ஒரு டிஸ்கிரேஸ் பந்தரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக மெல்லமெண்ட இவங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருவாங்க அதே சமயத்துல அவங்களோட ஃபார்ச்சூனும் இவங்க வந்து இன்ஹெரிட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்றாரு மெரபிள் ஆக்ட் த்ரீ லேடி விஸ்வர்டோட ஹவுஸ்ல நடக்குது இந்த லேடி சர்வெண்ட் ஆன ஃபாய்பிள் வந்து லேடி விஸ்வர்ட்ட சார் ரோலாண்ட் வந்து வராரு அவரை வந்து நீங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி என்கரேஜ் பண்றாங்க மிஸ்ஸஸ் மார்பர்ட் வந்து மிஸ்ஸஸ் பைனால் அண்ட் ஃபாய்பிள் இவங்க ரெண்டு பேரும் இவங்க பிளானை பத்தி பேசிட்டு இருப்பாங்க அதை வந்து ஓவர் ஹியர் பண்ணிடுறாங்க எல்லா விஷயத்தையும் இவங்க ஓவர் ஹியர் பண்ணிடுறாங்க அதாவது சார் ரோலாண்ட் யாரு அப்படிங்கிறதும் அது மிரபிளுக்கும் மிஸ்ஸஸ் பைனாலுக்கும் ஏற்கனவே வந்து அஃபேர் இருந்ததும் இந்த எல்லா விஷயங்களையும் வந்து மிஸ்ஸஸ் மார்வுட் ஒட்டு கேட்டுறாங்க இது எல்லாத்தையும் போய் மிஸ்டர் ஃபைனால் கிட்ட அப்படியே ரிப்போர்ட் பண்ணிடுறாங்க அதனால மிஸ்டர் ஃபைனாலும் மிஸ்ஸஸ் மார்வுட்டும் சேர்ந்து இந்த பிளானுக்கு ஆப்போசிட்டா கவுண்டர் பிளான் ஒண்ணு போடுறாங்க அந்த பிளான் படி மிராபிளோட இந்த பிளாட்டை அதாவது இந்த வேஷம் போடுற இந்த பிளாட்டை வந்து லேடி விஸ்வர்ட்டுக்கு சொல்ல போறதாகவும் அவங்களோட பிலவட் டாட்டர் அவங்க மிஸ்ஸஸ் பைனால் இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்களோட அஃபேரை வந்து பப்ளிக் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு மிரட்டியும் லேடி விஷ்வர்ட்டுக்கு இருக்கிற அந்த சிக்ஸ் தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் சொந்தமாக்கிக்கலாம் அது இல்லாம மிஸ்ஸஸ் பைனால் அவங்களுக்குரிய ஃபார்ச்சூனையும் வந்து இன்ஹெரிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க பிளான் பண்ணிக்குவாங்க ஆக்ட் ஃபோர் அண்ட் ஆக்ட் ஃபைவ் ரெண்டுமே வந்து லேடி விஷ்வர்ட்டோட வீட்டில் தான் நடக்கும் மிரபிள் வந்து மிலமெண்ட் கிட்ட ப்ரப்போஸ் பண்ணுவாங்க மிலமெண்ட் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்க லேடி விஸ்வர்ட் வந்து காஸ்மெட்டிக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி சார் வச்சுக்குவாங்க சார் ரோலாண்ட் வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும் அவங்கள கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற முடிவில் தான் அவங்க இருப்பாங்க அப்போ அங்கே ஒரு லெட்டர் வரும் அது யார் எழுதினாங்கன்னு தெரியாமல் வரும் ஆனால் ஆக்சுவலாக அதை வந்து மிஸ்ஸஸ் மார்வுட் அவங்க தான் எழுதியிருப்பாங்க மிராபிளோட பிளான் எல்லாம் விழாவரியாக அந்த லெட்டரில் எழுதியிருக்கோம் லேடி விஸ்வர்ட்டுக்கு பயங்கரமாக கோவம் வந்துடும் அப்போ அங்கே மிஸ்டர் ஃபைனால் அங்கே வருவார் லேடி விஸ்வர்ட் கிட்ட அவங்களோட டாட்டரை வந்து டிஸ்கிரேஸ் பண்ணிடுவேன் பப்ளிக்ல சிக்ஸ் தௌசண்ட் அந்த பவுண்ட்ஸ் வந்து தனக்கு வேணும் அப்படின்னு நீங்க லைஃப் லாங் எப்பவுமே சிங்கிள் ஸ்டேட்டஸா இருக்கணும் அதனால நான் தான் உங்களோட ஒரே ஹேர் அப்படின்னு நீங்க அனௌன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு மிஸ்டர் ஃபைனால் வந்து கேட்பாரு யாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத ஒரு ட்விஸ்டா இந்த இடத்துல மிராபில் வந்து ஒரு பார்ச்மெண்ட் அதாவது ஒரு பாண்ட் வந்து எடுத்து காட்டுவாரு அந்த பாண்ட்ல என்ன எழுதிருக்கோம் அப்படின்னா மிஸ்ஸஸ் அரபெல்லா ஃபைனால் அவங்களோட பாண்ட் அது அவங்க அவங்களோட ஃபுல் ஃபார்ச்சூனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு யார் நியமிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னா மிராபெல்ல தான் நியமிச்சிருப்பாங்க இந்த பார்ச்மெண்ட் வந்து இவங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அவங்க எழுதி கொடுத்துருப்பாங்க மிராபெல்லும் அரபெல்லாவும் இந்த ஃபைனால் வந்து ஒரு வேளை காசு ஆசை பிடிச்சவனா இருக்கலாம் அப்படின்றதுனால அவங்க முன்னாடியே இந்த மாதிரி ஒரு பார்ச்மெண்ட் ரெடி பண்ணி வச்சிருப்பாங்க இப்போ அதை காமிச்சு உங்களுக்கும் இந்த சொத்துக்கும் எந்த ஒரு சம்மந்தமும் இல்லை அப்படின்றத கிளியராக மிராபில் வந்து சொல்லிடுவார் தன்னோட ஃபார்ச்சூனையும் ஹானர
மிரபிள் வந்து மெலமெண்ட்டு அவங்களோட ஹாத்தியும் வின் பண்ணிட்டாரு அவங்களோட ஃபார்ச்சூனையும் வின் பண்ணிட்டாரு இதுதான் இந்த த வே ஆஃப் த வேர்ல்டு கதையோட சம்மரி இந்த பிளேயோட முக்கியமான தீம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லவ் டிசீட் அண்ட் கிரீட் எல்லாருமே வந்து ஒரு ஃபார்ச்சூன்காக தான் வந்து இதில் அடிச்சுக்கிறாங்க இதில் ட்ரூ லவ்வோ ஃபெய்த்தோ ட்ரஸ்ட்டோ எதுவுமே இல்லை இந்த வே ஆஃப் த வேர்ல்டு சம்மரி உங்களுக்கு பிடிச்சது புரிஞ்சுது அப்படின்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ய